இருந்துட்டே <laughs> இருக்காரு <laughs> 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 பரமோ அங்க இருந்தா ஈஸியா டிசீஸ் அட்டாக் ஆகும் இதெல்லாம் தேவையா அதனாலதான் இங்கேயே கொண்டு வந்து விட்டுறேன் என்ன மாப்பிள்ள ஒப்பிக்கிற இல்ல மாமா எனக்கு பரமோனா உசுரு மூஞ்சி தொடங்க நீங்க சரி பரமோ நீ இங்கேயே இருந்துக்கோ நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் மாமா வரமாமா போயிட்டு வரேங்க இப்படி ஒரு மாப்பிள்ள கிடைக்க கொடுத்து வச்சிருக்கணுங்க எல்லாம் நீங்க பார்த்து வச்சது மாமியார் நாளைக்கே நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒட்டி உறவாடுனா கூட நீ வெளியேந்து வந்த பொண்ணு தான் புருஷ முன்னாடி மாமியார தப்பா பேசக்கூடாது புரியுதா காமு பரமு உள்ள கூப்பிட்டு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பரமு அக்கா என்ன பரமு என்னாச்சு அக்கா அவர் மூர்த்தியை தனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னப்போ உன் முகத்தை நான் பார்த்தேன் நீ எதுவும் தப்பா எடுத்துக்காத அது ஏதோ லூசு மாதிரி என் மேல அவளை பாசத்துல அப்படி பேசிட்டாரு நானும் உன் முகத்தை பார்த்தேன் தப்பா எடுத்துக்காத நீங்க ரெண்டு பேரும் அந்யூனமா இருக்கிறத பார்த்து சந்தோஷமா இருக்கிறத பார்த்து நான் வருத்தப்படுவேன் மட்டும் நினைக்காத ஏன் தங்கச்சி வாழ்க்கை நல்லா இருக்கேன்னு நான் சந்தோஷதான் படுவேன் அது போக ரமேஷ பத்தி எனக்கு தெரியாதா பேச்சு தானே ஒழிய மனசுல எதையும் வச்சுக்க மாட்டாரு ஆமா பரமோ நம்ம ஏதாவது சொன்னா தப்பா நினைப்பாங்களா நினைக்க மாட்டாங்களான்னு எதையும் யோசிக்காம கேஷுவலா தானே சொன்னாரு அவரு மனசுல அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்திருந்தா இப்படி ஒரு வார்த்தை வந்திருக்குமா இல்லக்கா இப்ப எனக்கு அது கூட பிரச்சனை இல்லக்கா நீயும் நானும் ஒரே வீட்டில் தான் வாக்கப்பட்டோம் இப்போ நீயும் கர்ப்பமாக இருக்க என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் மூர்த்தியை தான் ஒன்று உடம்பை பார்த்துக்க கவனமாக இருன்னு ஒரு நாள் ஒரு பொழுது சொல்லியிருப்பாரா எப்போ பார்த்தாலும் ஏச்சும் பேச்சும் தானே ஏன் இப்போ கூட அவருக்கு உடம்புக்கு முடியலை நீ கூட இருந்தால் அவருக்கு ஒத்தாசையாக தானே இருக்கும் அதுக்கு கூட ஒன்று ஒதுக்கி வச்சு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குதுக்கா அவரு இந்த ஜென்மத்துல திருந்த மாட்டாருக்கா இல்ல பரமு ஏன் வீட்டுக்காரு திரும்பி வருவாரு ஆமா பழைய மூர்த்தியா எனக்காக காத்திருக்கிற மனுஷனா நிச்சயம் திரும்பி வருவாரு அக்கா ஆமா பரமு வர சண்டைய வச்சு உறவுகளை முடிவு பண்றது எப்படி தப்போ அதே மாதிரி தான் சந்தோஷங்களை வச்சு முடிவு பண்றதும் தப்பு தான் உனக்கே தெரியும் என்ன அப்பாவும் பாண்டியனும் அடிக்கும் போதெல்லாம் நீ அந்த வீட்டுல இருக்க வேணா வெளியில வந்துரு நீ என்ன காதலிக்க வேணா கல்யாணம் பண்ண வேணா நீ தப்பிச்சு வந்தா போதும் சொல்லி செவரேறி குதிச்சு வந்து என்ன காப்பாத்த நினைச்சாரு என் புருஷன் நீ கூட அவரை திட்டி இருக்கல்ல அதுக்கப்புறம் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஒத்த கால்ல நின்னு என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு ஆனா நடுவுல உன் பிரச்சனையில இருந்து தான் அவரு மாறினாரு ஆனா அவருக்குள்ள நல்ல குணம் அப்படியேதான் இருக்கு மறுபடியும் அதே மாதிரி மாறி வருவாரு நாம என்ன பண்றோம் எதுக்காக இப்படி இருக்கோம்னு ஒரு நொடி ஒரு நொடி யோசிச்சா போதும் காமு நீங்க வந்து நிப்பாரு அக்கா நீ நம்பியாக்கா அவர் பாசம் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் அவருக்கும் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் பாத்துக்கிட்டே இரு காமுன்னு வருவாரு எனக்கு தெரிஞ்சு என் மனச சொல்றது இது ஒன்னே ஒண்ணுதான் எங்களுக்கு நடுவுல நடந்த சண்டை பிரிவு எல்லாமே இதுதான் கடைசி தடவையா இருக்கும் மூக்கு முப்பது நாள் ஆசை அறுபது நாள்னு சொல்லுவாங்க காலம் கழிஞ்சிருச்சு பரமோ இனி என்ன கவரு அவருக்கு நான் 
எனக்கு இந்த குழந்த எனக்கு புருஷனா என் பிள்ளைக்கு அப்பாவா அவர் வருவாரு அதுக்காக <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> அந்த புரோக்கரோட நம்பர் அதில் தாண்டா இருக்கு இப்ப அவன் என்ன கூப்பிட்டான ஃபாலோ பண்றது என்ன சொல்ற அந்த புரோக்கர் நம்பர் இல்லையா இல்ல அவன் நம்பர் மட்டும் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம்டா சரி எதுலயாவது நம்பர் எழுதி வச்சிருக்கியா ஒரு டைரியில எழுதி வச்சிருக்கேன் பட் அந்த டைரி வீட்டுல இருக்குடா வீட்டுல இருக்கா உன்னா உங்க வீட்டுக்கு ஒண்ணா போன் பண்ணி கேட்பமா என்ன விளையாடுறியா ஏய் சாரிடா சும்மா விளையாடி தான் கேட்டா விளையாடுற நேரம் மாட்டாது ஓகே ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல அவன் வீடு இங்கதான் இங்க கோயில் பக்கத்துல இருக்குன்னு சொன்னாங்க நான் போய் தேடி பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் பார் நீ எங்கே போகாத இங்கே இரு ஆ நகபைய மட்டும் நான் எடுத்துட்டு போறேன் ஏய் நானும் கூட வரட்டுமா இந்த பார் எல்லாரையும் தூக்கிட்டு போக முடியாது ரிஸ்க் நீ இங்கே இரு நான் போன உடனே வந்துறேன் இந்த பார் எங்கே போய்டல ஓகே டேய் அட்ரஸ் எல்லாம் எப்படி போய் பாப்பா கண்டுபிடிக்கணும்டா கண்டுபிடிச்சிரோம்டா கண்டுபிடிச்சு ஆகணும்டா ஆ சரி நீ ஜாகிரதையா இரு நான் போன உடனே வந்துறேன் எதுவா இருந்தாலும் உன் செல்ல कांटेक्ट பண்றேன் ஓகே சரி மா இங்கே பாருங்க எல்லாத்துல ஒன்னு விடாம தேடுங்க நிச்சயம் அத கிடைக்கும் போய் பாருங்க என்னப்பா கிடைக்க போகுது தேடி பாருங்க ஏதா தகவல் கிடைக்கும் சரிப்பா ஏய் தான நீ அந்த ரூம்ல போய் பாரு சரி ஒருமே தேடி பாரு ஏதா கிடைக்கும் என்ன ரோகிணி என்னமா இங்க பாருடா இம்பார்ட்டன்ட் நம்பர் 4 5 எழுதி வச்சிருக்கான் 
யாருடைய நம்பரா இருக்கு அது ஹலோ யார் பேசுறீங்க கோகுல் அங்க இருக்காரா கோகுல் நீங்க யாரு நான் அவர் பொண்டாட்டி பேசுறேன் கோகுல் அங்க இருக்காரா இல்லமா அவர் என்கிட்ட பேசி பல மாசம் ஆயிடுச்சு சரிங்க ரோகினி எதுக்கு மேல இல்ல இல்லடா ட்ரை பண்ணுவோம் எப்படி அவ சிக்குவா இந்த நம்பருக்கு போடு ஹலோ யாருங்க நான் கோகுல் வைஃப் பேசுறேன் அங்க கோகுல் வந்தாரா இல்லையே அவர்ட்ட பேசி ரெண்டு மூணு மாசம் ஆச்சு அப்படிங்களா சரி அவர் உங்களை कांटेक्ट பண்ணாருனா இந்த நம்பருக்கு கூப்பிட சொல்றீங்களா ஒரே பரவரப்பா இருக்கீங்க எனி ப்ராப்ளம் இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல ஒண்ணு இல்ல சார் சரிமா வந்த அந்த நம்பர் கொடுத்துறேன் ஓகே சார் थैंक यू என்ன சொன்னாங்க இல்லடா சரி இன்னொரு நம்பர் கோட் பாரு ஹலோ நான் ரோஹிணி பேசுறேன் இங்க வீட்டுக்காரன் அங்க இருக்காரா வீட்டுக்காரனா யார சொல்றீங்க கோகுல் அம்மா இது என் ஹஸ்பண்டோட செல்போன்மா அவர் வீட்ல வெச்சிட்டு போயிட்டார்மா அப்படியா அம்மா அவர் வந்தா கொஞ்சம் பேச சொல்றீங்களா வந்தா என்ன சொல்லணும் கோகுலோட வைஃப் உங்க கிட்ட பேசணும்னு சொன்னாங்கன்னு சொல்லணுமா ஆமாங்க சரிமா அவர் வந்த உடனே நான் சொல்லிடுறேன் ரொம்ப நன்றிங்கமா என்ன ரோஹிணி இப்ப எதுக்கு ஒவ்வொரு நம்பரா ஃபோன் பண்ணிட்டு இல்லடா ட்ரை பண்ணுவோம்ல எப்படியாவது ஒரு க்ளூ கிடைக்கும்ல ஒரு தகவல் ஒரு தகவல் கிடைச்சா போதும்ல நீ <laughs> குரு என்னடானா பட்டுனு வார்த்தை வச்சிட்டான் மனசு சரியில்லடி ஏங்க உங்களை விட்டா தான் குடிக்க முடியாது உடம்புக்கு முடியாதான் போய் பொண்டாட்டி புராணத்தை பாடாம இருந்தா தான் என்னவா ஆ சொல்லுங்க காலையண்ணா அப்படியா எப்போ இந்த இருங்க ஒரு நிமிஷம் டே ரமேஷ் பா வாடா ஆ இந்த வரங்க பா என்ன பா என்ன என்னடாண்டு <laughs> அது பொண்ணிலப்பா வரும்போது கடை கலாலே வச்சுட்டு வந்துட்டா தான் டெய் என்னடா ரமேஷ் கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா ஒரு லட்ச ரூபாய் யாருனா கல்லால வைப்பாங்களா போட போய் எடுத்துட்டு வா சரிப்பா பாத்தியா ஊன் புள்ள பண்ண லட்சம் தா ஒரு லட்ச ரூபா அடி அவன் பாட்டுல கல்லால விட்டுட்டு வந்திருக்கான் ஒரு நேரம் போல ஒரு நேரம் இருக்காது இல்ல இந்த லட்சத்துல இவன் ஒரு புள்ளைக்கு தகப்ப நான் போறான் இப்படி சூதுவா தெரியாம இருக்கானே நல்லா <laughs> சரிடா சரி போ போய் உங்க அண்ணி கிட்ட போய் என்ன ஏதுன்னு கேளு அவ கிட்டியா மகேஷ் இப்போதைக்கு நம்ம கார் தான் முக்கியம் தெரிஞ்சுக்கோ போய் உங்க அண்ணி கிட்ட போய் பேசு இப்போதைக்கு உங்க அண்ணன் மொண்டாட்டி மலர்னு இல்ல அந்த இடத்துல ஒரு கழுத இருந்தா கூட அதான் நம்மளுக்கு கண்கண்ட தெய்வம் போ நைசா போய் விசாரிப்போ போ மகேஷ் போய் என்ன ஏதுன்னு விசாரிப்போ சரிடா சரி சரி யாரு பட்டு சிச்சிச்சோ ஆறது ஆறது ஏன் அழகுங்க நீங்களா 
நீ அண்ணா இன்னும் வரலையா இன்னும் வரல மகேஷ் ஏன் இல்ல காருக்கு பணம் கொடுக்கணும் அதான் என்ன ஏதுன்னு கேக்கலாம் அது விஷயமா தான் போயிருக்காரு ஒரு போன் பண்ணி கேளுங்களே ஏன் இப்படி பறந்துட்டு இருக்க மோகசியமா தான் போயிருக்கா அதுக்குள்ள போன போடுங்கற ஏங்க அதுக்கு இல்லங்க ஏற்கனவே நம்ம 1.5 லட்சம் அப்படி வாய பறந்துட்டு வந்திருக்கோம் அந்த மாட்டுல குறையா இருக்குன்னு வேற யாருக்கா கொடுத்துட்டானே அம்மா உன் மருமகே இப்ப தான் போன் பண்ணாரு என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்க சொன்னாரு ஏ மகேஷ் அத அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டோம்ல அப்புறம் எப்படி கார் கை மாறி போவும் ஏங்க இந்த காலத்துல அதெல்லாம் ஒண்ணும் பார்க்க முடியாதுங்க காசு பணம்னா எது வேணாலும் கை மாறும் சரி கொஞ்ச நேரம் பாப்போம் வரலனா போன் பண்ணலாம் மாமா <laughs> அம்மாடி மாமா தெரிஞ்ச கையெல்லாம் உடப்பாரு ஆமா எடுத்துக்கோடு ஏடி ஏடி இப்படி வீதி கிளப்புற நானே கை கால் நடுங்கி போய் வந்திருக்கேன் அப்படி நடுங்குற ஆளு எதுக்கு எடுத்து கொடுக்கணும் அதுல வருமானம் வரந்தா அப்பா திடீர்னு கேட்டது என்னோட கிட்ட நேரண்டி அதையே பேசாம பிரச்சனை திக்க வலி சொல்ல பிரச்சனை திக்க வா எங்க நான் என்னங்க பண்றது ஏதோ நாகா போடுறதாலும் பரவால கழட்டி கொடுத்துறேன் எதுமே இல்ல இதுல நான் என்னத பண்றது பரமு சூனல புரியாம பேசாத இப்ப உடனே ஒரு லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுது உடனே நான் பேங்க கொள்ளை அடிச்சா மட்டும் தான் முடியும் ஏடி நானே தவிச்சு போய் பேசுற உங்களுக்கு என்ன நக்கலா பொனட்டியா இருக்கறவ யோசனை சொல்லணும்டி எதுக்கு நான் யோசனை சொல்லிட்டு உங்க அப்பாட நான் பேச்சு வாங்குறதுக்கா என்ன பரம் இப்படி எல்லாம் பேசுற இப்ப எனக்கு பணம் தேவை உங்க அண்ணன் கிட்ட சொல்லி ஏற்பாடு பண்ண சொல்லு 